Nimekulia kusini mwa mji huu. Nimelelewa na mama mweusi na baba mzungu. Kwenye malezi yangu, nimekaa muda mwingi kwa mama. Hivyo tuliishi mara nyingi kwenye ujirani wa asili ya watu weusi. Nilisoma shule walizoenda watu weusi. Kuna wa Marekani weusi ambao kwa sasa wanateseka na mfumo huu ambao haukuundwa kwa ajili ya manufaa yao tangia mwanzoni. Tunawezaje kulishughulikia swala hili la ubaguzi na ukanamizwaji wa kimbari? Tunawezaje kuunda mfumo unaoruhusu watu wote kuendelea kiroho na kimwili? Katika kanda yetu watu wa matabaka ya juu wanaofanya kazi kwenye ofisi za serikali shule na maeneo ya umma mara zote huwa kwenye nafasi za mamlaka kwa sababu hii wale waliokuwa matajiri huendelea kuwa matajiri zaidi na wale waliokuwa maskini huzidi kuwa maskini zaidi Lini tofauti hii kati ya matabaka itaisha? Ni familia in particular como esta familia. Familia yangu hususan ni kati ya zile familia za kitamaduni za watu wa Chile. Dini na maisha ya jumuiya mara zote zimekuepo kama sehemu ya maisha. Yo creía que nilizani hakuna nafasi ya kupinga aina hizi za tamaduni ambazo zimekuwa zikijirudia. De verdad anhelaba nilikuwa nasubiria kwa hamu kukutana na mtu wa kuniambia. Ni sawa kufikiria tofauti, kuwa na mtazamo tofauti wa dunia. Tu comprensión sobre el mundo es otra. Ninapofikiria kipindi cha watoto wangu au kufikiria kipindi cha ujana wangu ilikuwa ni jamii yenye vurugu na ilikuwa ni jamii iliyogawanyika na hayo yalijionyesha kupitia vita mara nyingi watu uliowafahamu waliwawa kwa sababu ilikuwaepo mahali pote inakuwa ni vigumu kuwa na mtazamo wa maisha wanaovuka yale yaliyokuwa yakiendelea ilianza kuwa na maswali juu ya jinsi tulivyokuwa tunaishi kwenye nchi hii kwa nini sisi ni jamii iliyo kwenye vita hatuonekani kuwa tofauti sana je sisi ni watu tofauti sana mimi tukolobu skanja jamii niliyozaliwa na kukulia ina tamaduni zake nzuri sana. Na nazipenda sana tamaduni hizi. Lekin hata hivyo bado kuna mtazamo fulani dhidi ya wasichana ambao unawaweka kwenye nafasi ya chini kuliko wavulana. Na mtazamo huu unakuwa kikwazo kwa wasichana kupata elimu na kukuza vyema vipawa vyao. Kwa nini tusitoe fursa sawa kwa wasichana? Je, sisi wanawake pia tumeumbwa na Mungu? When my parents got divorced, I was about eight. Wazazi wangu walipoachana, nilikuwa takribani miaka 8 au 9. Kwa umri huu hauelewi hasa madhara yake ya muda mrefu. This union huu ambao ulikuwa chanzo cha maisha hasa unavunjika. It really makes me wonder. Inanistaajabisha hasa jinsi hisia hizo za woga, hasira, uchungu na hali ya kutokuwa na msaada. Jinsi zinavyoweza kuondoka na kukaribisha hisia za furaha, 
tumaini uwezo wa kurudisha umoja ndani ya familia Nilikuwa nimepotea. Nisiye na kusudi. Nilikuwa ni mtu asiye na ndoto yoyote, mtu asiye jitambua. Moja kati ya vitu vigumu kwa mwanadamu ni kuiacha nchi yake, kuacha makazi yake, kuacha familia yake. Niliamua kuondoka Iraq kwa sababu kadhaa za kirona za kimwili. Mara nyingi tungejihusisha na marumbano, kuonyesha namna gani mawazo yangu ni bora kuliko ya kwako, dini yangu ni bora kuliko ya kwako, na rangi yangu ni bora kuliko ya kwako. Hali insan khuliq hatta je, mwanadamu aliumbwa kuendelea kiroho au kufanya uharibifu na kuunda migogoro isiyo na suluhisho na isiyokuwa na lengo moja? Walaysa laha hadaf mushtarak? Thanks to our girls. We are usually kutokana na uwepo wa binti zetu. Kawaida huwa tunakuwa tumeshamka muda huu. Binti zetu hugonga kwenye mlango wetu na wanalazimisha waingie ndani. Hivyo huna la kufanya bali kuamka. You can see. Unaweza kuona mwangaza ukikaribisha mapambazuko ya siku mpya. I grew up in a Nilikulia kwenye familia ya kidini sana iliyokuwa na mtazamo kwamba dini ninayofuata ndiyo sahihi. Was the right one. But uh, you know as I grew older lakini nilivyozidi kuwa mkubwa nilianza kuwa na mashaka. Je Mungu hazikubali dini nyingine? Kama mtu kwa mfano amezaliwa kwenye pande nyingine ya dunia na kujikuta ni wa dini nyingine je wao watakuwa wamelaaniwa? Sikuweza kuamini kwamba Mungu ni wa aina hiyo. Lazima kutakuwepo na maelezo ya uwepo wa dini tofauti of different religions. As physicians, kama madaktari, tunatumia njia za kitabibu kutambua kwa uwazi ni maradhi gani mgonjwa anayo na kumpatia tiba mahususi ya maradhi hayo. Bahaula likens Bahaula humfaranisha Mungu na daktari mtakatifu na kwamba yeye ameweka kidole chake kwenye mapigo ya moyo ya ulimwengu. Hivyo mara kwa mara Mungu hutuma wadhihirishaji hawa waliokuja na ufunuo huu wenye uwezo wa kutatua matatizo katika kipindi husika. I love coming here. Napenda kuja hapa wakati wa alfajiri. Hii ni sehemu tulivu, sehemu nzuri. Hili ni kaburi la Bab, aliyezaliwa miaka 200 iliyopita. Now, kwa sasa sehemu hii imejawa na furaha na mwangaza, lakini kipindi yeye anazaliwa, ulimwengu ulikuwa umejawa na giza la ukandamizwaji wa watu wengi. Shirazi wa jemi. Kijana mdogo Bab ni mtoto wa kustaajabisha. Mwalimu wake aliyestaajabishwa alimrudisha nyumbani akisema kuwa hakuna awezacho kumfundisha mwanafunzi huyu mwenye karama. Wakati watoto wengine wakicheza, Bab hupendelea kusali na kutafakari akiwa peke yake. Kadri alivyokuwa mkubwa na kuwa mfanyabiashara kijana, yeye alipendwa kwa uadilifu wake, upole na hisia yake ya haki. Maisha ya watu wengi wa jemi nzima punde yatabadilishwa kwa sababu ya uwepo wake miongoni mwao. Katikati ya kane ya 19 kulikuwa na matarajio ulimwenguni kote ya ujio wa Muhidiwa. Na huko Irani kulikuwa na kijana aliyeitwa Mula Hussein ambaye sio tu alihisi matarajio haya bali aliamini kwamba Muhidiwa aliyekuwa akimtafuta tayari yupo ulimwenguni na ulikuwa ni wito wake kumtafuta hadi kumpata. Wakati wa jioni majira ya kuchipua mwaka 1844 
Mullah Hussein, mwanazuoni na mtafutaji wa ukweli, anamtafuta muhidiwa. Baada ya wiki nyingi kwenye sala na mfungo, Mullah Hussein anahisi kuvutwa kama vile na sumaku kwenye mji wa Shiraz, maarufu kwa marashi matamu ya miwaridi yake na milio ya ndege Nightingale. Muda wa jioni anapowasili kwa uchovu kwenye geti la mlango wa mji, kijana mwangavu anamkaribisha Mullah Hussein na kumsalimia kana kwamba yeye ni rafiki yake wa siku nyingi. Akistaajabishwa na ukaribisho huo, Mula Hussein anakubali mwaliko wa kwenda nyumbani kwa mtu huyo asiyemfahamu. Katika usiku ule muhimu, mazungumzo yalifanyika ambayo yalibadilisha maisha ya Mula Hussein na mwelekeo mzima wa historia ya binadamu. Wakati mazungumzo yao yakiendelea mpaka saa za mapema za alfajiri, Mula Hussein anashangazwa kugundua kuwa kila jibu la maswali yake huthibitisha pasipo kuwa na shaka dai la mwenyeji wake kwamba yeye ndiye bab mwahidiwa pasipo kufahamika kwa ulimwengu uliolala siku iliyoahidiwa na Mungu imepambazuka I find it so interesting. Inanivutia sana kuwa kufuatia kujitangaza kwake Bab huko Shiraz wa Jemi katika kipindi hicho upande mwingine wa dunia. Samuel Morse alikuwa anatuma kwa mara ya kwanza simu ya maneno kwa ishara za Morse kutokea Washington DC kuelekea Baltimore. Mwezi Mei mwaka 1844. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya mwanadamu Ujumbe unatumwa papo hapo na kufika kutoka mji mmoja kwenda mwingine. Ujumbe huo tazama yale Mungu aliyotenda. Katika namna yake, ni kama vile binadamu walipewa nje mbili za mawasiliano kwa wakati mmoja. Kujitangaza kwa babu kulifungua njia kwa binadamu kuungana katika hali ya kiroho. Lakini hatua za kimaendeleo kwenye mawasiliano ya simu kutokea ujumbe wa kwanza wa ishara za Morse kutumwa imepelekea kwenye maendeleo ambayo hayajawahi kutokea kwenye sayansi na teknolojia ambayo yameunganisha jamii ya binadamu. Marango ya kwanza kusikia juu ya mafundisho ilikuwa kwenye eneo hili mji wa Viana. Mwanzoni sikuvutiwa. Na nilijibu kwa dhihaki kwa kutoamini kuwa kitu kama hicho kinaweza kutokea. Haiwezekani kuwa kuna dini mpya. Mustahili kuna hadha shi mawjud, mustahili no fi din jadid. Hivyo niliamua kufanya utafiti mwenyewe kutokusikiliza watu wengine na kufuata moyo wangu. Lakini kila hatua niliyopiga iliambatana na hofu. Hivyo nilijiuliza tunaweza kuwa mwenye bahati kiasi hicho? Je, mimi ni mwenye bahati kiasi hicho kwamba Mwenyezi Mungu atatutupa na kututumia mjumbe mpya tena katika kipindi cha maisha yangu? When the days and weeks after the Bob declared Katika siku na wiki kadhaa baada ya Bob kutangaza ujumbe wake kwa Mula Hussein watu wengine kadhaa walimgundua Bob kwa jitihada zao wenyewe na Bob aliwatuma kwenye majimbo mbalimbali kusambaza mafundisho yake maelfu waliitikia lakini hili liliogopesha wenye mamlaka baadhi waligoma kutambua ukweli wowote unaoongelewa kwenye mafundisho ya Bob lakini kuna wengine pia ambao walivutiwa sana na mafundisho haya شباب تذكرون اللي لخذناه على قصة وحيد. هناك مبكى يالا ما سيموليزي تلي أسمع كموسى بعيد. حالا مفهم اللي بوسكيا جي أركاتي زي ماني يا كباب. أكوسكيا كوا كنا متو أنا فنديشا واتو أمجي واقع. هو كشيرازي. هلي أموا كم تومة متو أيتوا بعيد. أم بيا اللي كوا موجا كاتي وسومي زايد وايراني وكيبيندي هيجو. مجوزي وشريعة. سياسي ناديني. Mwenye kuheshimika na mfalme na jamii ya watu wa Irani. Akiwa na agizo la mfalme kufanya utafiti wa madai ya Bab, Vahid, mwenye kujivuna na mwenye mafanikio, alijikuta asiye mwenye nguvu yoyote alipokutana uso kwa uso na hekima ya Bab. Baada ya mkutano wa tatu wa mahojiano yao, Vahid anaamua kukikana cheo chake cha kidunia na kujitolea maisha yake yote katika kumtumikia Bab. Sambamba na maelfu na maelfu ya wengine, 
ukubali wa Vahid kwa Bab na kumwabudu kwake kutapelekea yeye kujitolea maisha yake kwa hoja aliyoikubali. Wakati wa kipindi cha Bab, viongozi wa kidini walijaribu kuwatawala watu kupitia tamaduni na mifumo ya kiimani zilizorudiwa mara kwa mara bila kuelewa sababu. Kila kitu kupitia mabadiliko, mabadiliko hayo huathiri dini pia. Hivyo kuwatambua hao wadhirishaji wa hivi sasa ni kitu ambacho uiweka roho huru na utuleta karibu na muumbaji wetu. Man Hazrat Bob nilipojifunza kuhusu Bab, niligundua pia historia ya Tahiri na ilinigusa sana. Tahire alipata elimu katika kipindi ambacho wasichana hawako wakifundishwa kusoma na kuandika. Tahire alikuwa mwanamke wa kwanza kukubali mafundisho ya Bab. Alitambua kuwa mafundisho yake yalikuwa tofauti na yale ya zamani na yaliashiria mapambazuko ya zamani mpya. Na kwa sababu hii siku moja aliingia kwenye mkusanyiko wa wanaume akiwa wazi usoni bila mtandio. Kitendo hichi kilikuwa chanzo cha taharuki kubwa kwa wanaume kwenye mkusanyiko huo. Lakini kwa kufanya hivi, Tahiri alionyesha kuwa ilikuwa ni wakati sasa wa kuondokana na chuki na ushirikina wa zamani na kuelekea kwenye siku mpya. Luka Luka Hazrat Bobning davomchilari maelfu ya wafuasi wa Bab walikamatwa na kuuawa. Shu jumladan Tahire mwenyewe pia alikamatwa na kuuawa kikatili. Na iliripotiwa kuwa kabla ya kuuawa alisema unaweza kuniua haraka upendavyo lakini huwezi kuzuia ukombozi wa wanawake taraqiyotini hech qachon to'xtata olmaysizlar Umarufu wa babu ulikuwa kiasi kwamba mamlaka hatimaye waliona kwamba hakuna njia nyingine ya kuzuia kusambaa kwa imani yake bali kwa kumteketeza. Hivyo mwaka elfu moja mia nane na hamsini amri ilitolewa ya kuuawa kwake. Wakati babu anaongea na umati uliokusanyika katika eneo la Tabriz kwa jeshi hili lililoagizwa kutekeleza jukumu hili baya la kuitimisha maisha ya mmoja kati ya wajumbe wa Mungu nafikiri nagusa moyo sana kwa sababu hapa babu yupo na kijana mdogo pembeni yake aitwaye Anis alitaka kujitolea maisha yake halafu babu hapo alimtumia Anis kama mfano kwa umati uliokusanyika Angali mgeniamini mimi enyi kizazi kilichopotea kila mmoja wenu angefuata mfano wa kijana huyu ambaye amefikia daraja la juu kuliko wengi wenu siku itafika ambapo mtanitambua mimi siku hiyo nitakuwa nimefikia ukomo wa kuwa nanyi wow. 
Nafikiri moja ya vitu vivutia vya moyo kuhusiana na kuuawa kwa babu ni hili wazo la dhabihu. Msukumo wake pekee ulikuwa kufikisha ujumbe wa Mungu kwa binadamu. Mea huu ulianza kama mbegu changa, alafu mbegu ilichukua na kuwa mea mpya. Kama vile mea huu, laiti bab asinge jitolea maisha yake. Tusinge mtambua bahaula. Bab maana yake ni lango. Alikuje kufungua njia kwa ufunuo mpya ili kulete ustarabu mpya. Naya parkati karunko lagi, waha aono bakotil. Mamlaka walidhani kwamba waliuzima mwanga wa bab, lakini kiukweli kwa kuwawa kwake, guvu mpia iliachiliwa kwenye ulimwengu. Alifane mabadiliko mwafaka na kuanda njia ya ujio wa yeye ambaye mungu atamdhirisha, bahaula. Mji wa Baghdad, mwezi aprili mwaka F1-1863. Bahaula, mmoja kati ya wafuasi wa chache mashuhuri wa bab, walionusurika mauaji ya miaka iliyopita alitangaza kwa wenzake kuwa yeye ndiye mwalimu mtakatifu aliyetabiriwa na bab kwa miongo mitatu iliyofuata ufunuo mtakatifu bila kizuizi ulitiririka kupitia kwenye kalamu ya bahaula ukihamasisha watu wa kila asili kugundua ubora wao na kuunda mfumo mpya wa maisha kwa kuleta mafundisho haya kwa binadamu Bahaula anavumilia kifungo, mateso na uhamisho. Lakini moto uliowashwa na bab, sasa ukiwa umechochewa na umewashwa upya na Bahaula hauwezi kuzimwa. Bahaula huwaasa wanadamu. Enyi watu na jamaa wa dunia mnaoshindana. Geuzeni nyuso zenu kwenye umoja. Na muache mwangaza wake uwaangazie. Tofauti na zama za dini nyingine katika historia, hii imeshuhudia ujio wa wadhirishaji wawili wa Mungu kwa vipindi vya nimfuatano wa karibu ya kustaajabisha. Kinamna ilikuwa ni lengo la Bab kusaidia kuandaa jamii ya wanadamu kwa utukufu huu kwa mwangaza wa ufunuo wa Bahaula. Tulikuwa na aina hii ya ubaguzi wa kimatabaka. Lakini baada ya kupokea mafundisho ya Bahaula, tulianza kufikiri tofauti. Lakini watu walianza kutusumbua, wakisema, angalia, wanaenda kula katika nyumba ya jamii ile ya tabaka lisilopaswa kugusu. Amelala kwenye nyumba ya muhunzi. Watu wengi walikuwa wakisengenya, wakitoa tuhuma mbali mbali, tulidhalilika katika jamii. Tulidhalilika katika jamii. 
tara hamikisho cha lakini tuliamini kuwa kama hatutavumilia hizi shida hatutaweza kupiga hatua za maendeleo My family is related to the Bob. Familia yangu ina uhusiano na familia ya Bob. Mjomba wake baba alikuwa ni babu wa babu wa babu wa babu yangu. Lakini mamilioni ya watu duniani kote wana uhusiano wa kiroho na Bob. Kiuhalisia wanadamu wote wana uhusiano wa kiroho na Bob na Bahaula. Wao walikuja ili watu wote waweze kuja pamoja kama familia moja. Matatizo yote yanayotukabili binadamu kwa pamoja ni kama ugonjwa. Nafunuo wa bahaula ndio ile tiba. Inaenda kuleta uhai. Kwa hiyo tunapaswa kuichukua na kuiweka katika vitendo. Mti uliokomaa ni ule unaotoa matunda ili wengine wanufaike. One of the signs of maturity. Moja ya dalili ya ukomavu ni utoaji huduma kwa wengine. Kwa namna hiyo hiyo ulimwengu umefikia kiwango chake cha ukomavu hivi sasa. Tunachokifanya hapa ni kujaribu kutoa huduma kwa jamii ya wanadamu. Na kikundi hiki ninachofanya nacho kazi hapa kinajifunza jinsi ya kujiongezea maarifa ya uzalishaji wa chakula ili kwamba jamii inayotuzunguka iweze kunufaika kutokana na maarifa hayo. Ningependa kuwakaribisha wote katika ufunguzi rasmi wa kituo cha kilimo cha kijamii cha Ngungu ambacho tangu miaka kumi iliyopita kimekuwa kikijifunza jinsi ya kutoa programu ya elimu kwa jamii. The farmers don't their local seed. Wakulima wajitolea mbegu zao tunazipanda hapa. Na tunajifunza pamoja na jamii ili kusiwepo na utegemezi wa kupita kiasi wa mbegu zilizosajiliwa. Hawa watu tunaona hapa ni wakuzaji wa shughuli za kilimo. Kwa hiyo sisi tunaamini katika nadharia na matendo. Hii ndiyo ile siku ya Mungu niliyokuwa nikisoma vitabuni itachukua jitihada. Kwetu sisi wanadamu wa kawaida tu kama tulivyo. Mungu ametupa baraka kubadilisha dunia kuwa paradiso ambayo wote tumekuwa tukiitumainia. Kwa muda mrefu tulikuwa tukiogopa kuja hapa kwa sababu tulikuwa tuwafahamu majirani na hakuna yeyote aliyekuwa akishiriki katika shughuli. Na pindi tulipoanza kutafuta vijana kadhaa na walipoanzisha shughuli zao za msingi wale waliokuwa karibu nao walianza kushiriki na kuruhusu wageni kuingia katika ujirani wao. Na kidogo kidogo tulianza kuona hali ya usalama kijitokeza na ushirikiano ukionekana kati ya majirani kwenye kijiji kitu ambacho tusingeweza kufanya miaka mitano iliyopita Majirani wenyewe walinuka kutoa huduma kuleta watoto wao kwenye shughuli na wanajihusisha na watoto wa jamii yote sio tu wale wa familia zao Inafurahisha kuendesha shughuli hizi kwenye jamii kwa sababu unaweza kuona jinsi watoto wanavyobadilika na inapotokea kwa watoto kusambaa katika kijiji chote na kuongezeka na hiki ndicho tunachotaka kufanya si ndivyo 
kuleta ujumbe wa bahaula wa umoja kwa dunia nzima. Kwa mabadiliko mtu binafsi na kuleta uduma katika maisha yetu. Sidhani kama naweza kuyaona maisha yangu bila uduma. Na hisi hata kwa kamili. Yo creo que no vería mi vida sin sin el servicio. Creo que estaría como incompleta. Tangu hekalu lipo funguliwa, watu walianza kulisogelea katika hali ya kusisimua. Fursa za kuzileta roo karibu na ufunuo wa bahaula, hazina kikomo. Mbali na jitiada zetu za kuletu funuwa wa Bahaula kwa watu, Bahaula tayari anagusa kila roho hapa Santiago. Hiki ni kitu ambacho atuwezi kukizuia. Dhana ya ibada ni kitu kilicho unganishwa kwenye maandiko ya bahaula na babu na huduma. Babu husema, siku ambazo ibada tupu ilionikana inatosha, zimefikia muisho. Na wakati umefika, ambapo hakuna chochote, balinia safi, ikisaidio na matendo safi, esio na mawa, ndiyo vita kubalio na yeye. Mtazamo wa nyumba hii ya ibada ni mmoja ambapo watu huingia kusema sala kutoka asili mbalimbali kutoka kila nyanja ya maisha lakini pia hutoka katika ikalo hili na kwenda kufanya vitendo vya huduma kwa wanadamu Several months ago, I actually didn't really know what the Baha'i. Miezi michache iliyopita, sikujua kuhusu imani ya kibahai. Kwa hiyo, nilienda kwenye hekalu kwa mara ya kwanza. Nilivutiwa sana na nilitaka kujifunza zaidi. Hivyo nilikutana na watu wengi. Nilienda kwenye baadhi ya mikutano ya ibada. Nilikutana na jumuiya hii. Wakanieleza juu ya kazi walizokuwa wakizifanya katika kitongoji hiki. Kwangu, hii ilikuwa ni njia dhahiri kabisa ya kufanya kazi kufikia umoja na amani kwa kuanza katika ngazi ya jumuiya na hasa kuweka jitihada kuelekea kuifanya dunia kuwa mahali bora. Hivyo nilihisi kwamba ilinipasa kushiriki katika jitihada hizo. I was on a search trying to understand. Nilikuwa mtafutaji kwenye dini nikijaribu kuielewa. Nilienda katika nyumba ya ibada nilikaa na kusikiliza program iliyokuwa ikiendeshwa. Kimsingi iliongea nami juu ya mtazamo wa sisi ni nani kama watu binafsi na muone wa pamoja. Sisi ni familia moja ya wanadamu na sio mbali tofauti tofauti. Yahitajika kuwe na suluhisho la kiroho katika jambo hili. Watu wengi wanapokuja katika hekalu hili na wanapoisi ari hii, wataka kujua jinsi gani wanaweza kuitengeneza hali kama hii katika vitongoji vyao. Kwa bahai wengi na marafiki zao wamekuwa wakijaribu kujifunza haya kwa muda mrefu, ambapo hukaribisha kwa pamoja mtu yeyote katika vitongoji vyao. Kuja katika nyumba zao kusema sala, kuongea kuhusu mahitaji ya jumuiya zao na baada ya hapo kwenda na kujaribu kujenga uwezo ili waweze kwenda kutoa huduma kwa mahitaji hayo katika jumuiya zao. Kwa hiyo ujumbe huu ambao Bahaula ameoleta ni chombo cha kielimu cha kututoa kwenye giza. tamaduni kwenye nchi yetu ya kupika sumalak mara zote tunaipika katika siku ya kwanza ya majira ya kuchipua mchakato wake wa mapishi ni mgumu na huhitaji ushiriki wa watu wengi mimi 
Shukaba Jamia tunapaswa kufanya kazi juu ya elimu na uboreshaji wa jumuiya katika njia kama hiyo. Karibu vijana hamsini hushiriki katika masomo ya elimu ya kiroho. Utaratibu huo wa mafunzo umekuwa na matokeo makubwa kwa wasichana katika kuwasaidia kutambua muhimu wa elimu katika maisha yao. Hivyo, kama tunavyofurahia usamu wa suma lak na wengine tunashirikiana mafundisho na utaratibu huo mafunzo na wengine harakat kwa sasa tupo karibia watu mia mbili tunaojaribu kuchangia katika uboreshaji wa kijiji chetu. Mafundisho haya ni chombo kizuri cha umoja na maendeleo ya kijiji chetu. Wanawake na wanaume kwa pamoja wanashirikiana katika majukumu ya maendeleo ya jamii. Na matokeo tunayoyapata ni ya watu wote. Sio tu kwa kijiji chetu bali kwa dunia nzima na mataifa yote. Mafundisho ya Bahaula na Bab yana mtetemo wa kipekee katika muktadha wa Ireland ya kaskazini. Ni jumuiya ambayo imegawanyika kidini kuanzia mwanzoni. Tulipitia jumuiya mbili ambazo zimeweka kwa uthabiti ya alama bainishi kwenye mipaka katika ujirani wao na wao husema hapa ni kwetu unapaswa kuendana na misimamo yetu. In the context of Belfast, the katika muktadha wa Belfast, kituo hiki ni cha umuhimu mkubwa kwa sababu usimamia kile ambacho kinajaribu kuunganisha watu katika kile ambacho ni cha watu wote. Kwa hiyo unakumbuka tulikuwa tukiongea juu ya ya shukrani na kushukuru. Je, ni kitu gani ambacho tunashukuru? Eh ndio haya unakumbuka. Ni ujirani ulio na watu tofauti tofauti na wengi wanaoishi hapa ni vijana na wameanza kuona dalili za hali inavyoweza kuwa iwapo watu wakifanya kazi kwa pamoja. Tumekuwa tukijaribu kupafanya pawe mahali pazuri. Iwe sehemu ambapo watu wanaweza kuja na kuhisi ari ya kiroho ambayo majengo haya yanaiwakilisha ambayo ni ni wenye nguvu mno mwanga wa umoja kwamba unaweza kuangazia dunia nzima. Katika kukaribisha marafiki kutoka kwenye maeneo haya kuja kwenye kituo hiki, msukumo wake ni umoja wa binadamu. Hiyo ndiyo kanuni inayochochea yote haya. Kile ambacho tunajaribu kufanya ni kufanya kazi na vijana ambao wanaweza kupata muono wa Ireland ya kaskazini katika siku zijazo ikiwa na umoja. Msingi wa mafundisho ya Bahaula ni umoja wa binadamu. Utifu wako kimsingi ni kwa jamii ya binadamu na unatakiwa uzidi utifu wa taifa lako au kabila lako. Kwa miaka mitatu iliyopita tumekuwa tukija kwa pamoja kutoa huduma. Kila mmoja katika kijiji, viongozi wa jumuiya, maafisa jamii, wafanyabiashara, benki ya jumuiya ya eneo hili na wazazi wa watoto wanaohudhuria madarasa ya watoto ya kibahai. Wote wanatusaidia katika mradi huo wa huduma. Nimekuwa nikitoa huduma kama chifu wa kijiji hiki kwa miaka ishirini na moja. Programu hii ya kibaya ilipoanza nilikaribishwa katika ushauriano nao 
kwa kuwa shughuli za kibaya zinafanyika katika jumuiya yetu imefanya kazi yangu kama chifu wa kijiji kuwa rahisi kwa sababu sasa kijiji chetu ni salama salimini na napokea ushauri na elimu ya kiroho kutoka programu ya mafunzo ya kibahai inasaidia kuiletea jumuiya yetu maendeleo zaidi Val ni muhimu kwa watoto kuja katika madarasa ya watoto na kupokea elimu ya kiroho namna ya kuwa waminifu, namna ya kutembea katika njia ya ukweli namna ya kuwa na subia Inapaswa kutokuwa na matabaka. Makundi tofauti hayapaswi kujigawa. Tunatakiwa kuwe na umoja wa wanadamu duniani kote. Hili limeanza kutokea sasa. Haya ni maendeleo muhimu kabisa. Kupitia mafundisho na kanuni za Bahaula, tunaona mabadiliko katika maisha ya kila siku ya watu. Lugha wanaotumia, tabia zao na katika kazi zao, katika maisha yao ya kila siku. Tunaona mafundisho ya Bahaula yakitafsiriwa katika vitendo. We're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards just so we have something that we've actually done and then it's easy to learn or think about how. We are to pop up pamoja tukitengeneza natu kwa ajili ya familia yetu. In Tonga, hapa Tonga, kitendo cha kutengeneza natu ni kitendo cha pamoja. Tutakapoangalia uzuri wa natu, tunachokiona ni subira ya kiwango cha juu na upendo na kundi la watu ambao wameweza kufanyia kazi kitu ambacho ni kikubwa zaidi ya wao wenyewe. Tunajaribu kuumba kitu ambacho tunafanya pamoja kama familia iliyoungana. Yes sir. nilishiriki lakini machozi yalinitoka. Sababu nafahamu ya kwamba hiki ni kitu ambacho kitasaidia umoja wa familia yetu. Tulitaka kufanya hichi katika kipindi cha kutimiza miaka 200 tangu kuzaliwa kwa baba. Kuna nuku nzuri kutoka kwa babu inayosema yeyote aliye na uwezo juu ya kitu kingine anapaswa kukiinua kitu hicho katika ukamilifu wa hali ya juu kabisa ili kwamba kisinyimwe paradiso yake. Kama tuna udhibiti juu ya utamaduni wa familia tunafanyaje kuinua kufikia ukamilifu wa juu kabisa? Kama tuna mtazamo wa jumuiya ambayo inaweza kuwa ya kuvutia na yenye umoja tuna wajibu kujaribu kufanya kazi kuufikia. That's a beautiful. Ninjia nzuri kupata mtazamo au hisia ya kusudi inayoendana na mafundisho ya babu na bahaula. Wow, wanajifunza kwa pamoja na kuna uelewa wa jinsi kazi katika familia inaweza kunufaisha jumuiya yote na hivi sio vitu tofauti. Hicho ndicho Bahaula ametutendea. Kuna timu ya marafiki wa karibu wa hapa Vienna. Si sote hutoka kwenye asili tofauti. Kuna Waajemi, wa Austria, wa Arabu. 
na ni baraka kwetu kuchukua jukumu la kuchangia katika kujenga jumuiya zetu. Na Khan Hamudi wote ni wa Kurdish na sisi wengine ni Waarabu. Labda mkutano kama huu usingeweza kufanyika sehemu nyingine au sio? Nafikiri kitu kimoja kati ya vitu vya msingi kilichobadilisha maisha yangu ni kuipata njaa ya huduma. Mgahawa wa lugha ni wazo lililotokana na programu ya vijana chipukizi. Kwa kuzingatia kwamba vijana chipukizi wenye miaka moja hadi tano wako shuleni na wamejifunza kwa haraka lugha ya eneo, kupitia hii wanaweza kuhudumiwa kubwa wao na watu wenye shida katika kujifunza lugha. Kundi la rika hili lina vipaji vingi na wana isia kubwa ya kusudi na shauku ya kujanga jamii mahiri. Hapa tunawana mvuto wa ukweli kwa uzuri. Wakati watu wengi kutoka dini mbalimbali na asili tofauti wakija kwa pamoja kama jumuiya iliyoungana na inasaidiana kwa pamoja ambapo kupitia kwake tunaweza kuona harakati za idadi ya watu wote kufikia mafundisho ya Bahaula. Ukweli usiopingika ni upendo. Upendo ni kile ambacho tunashikiana kwa pamoja katika jamii yetu. Upendo ni sababu ya sisi kuwa hai. watu wa dunia Hakika mwanga mtukufu wa Mungu umetokea kati yenu ukiwekwa katika kitabu hiki kisicho na mawa ili kwamba muweze kuongozwa kwa uhakika katika njia ya amani na kwa ridhaa ya Mungu mtoke gizani na kuingia kwenye mwanga na kwenye njia hii iliyonyooshwa ya ukweli